sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que afecta a muchas personas que desarrollan en la universidad actual, en la universidad del siglo XXI, tesis doctorales. Aquí vamos a referirnos a una serie de cuestiones metodológicas fundamentales en teoría y crítica de la literatura para el desarrollo de una tesis doctoral en una universidad propia ya del siglo XXI. Estas cuestiones metodológicas a las que con frecuencia se enfrenta cualquier persona que lleve a cabo una investigación más allá de un trabajo de fin de grado, es decir, una tesis doctoral, se exigen como imprescindibles para saber de qué hablamos cuando hablamos de literatura. La mayor parte de la gente que desarrolla una tesis doctoral ignora muchas de las cuestiones que aquí vamos a exponer y con frecuencia las afronta careciendo de una serie de conocimientos que resultan absolutamente fundamentales para que la tesis doctoral no sea una ilusión, no sea un espejismo y no sea con el paso del tiempo un fracaso. Tengas en cuenta que la mayor parte de las tesis doctorales que se llevan a cabo al cabo de 24 horas ya han envejecido, entre otras cosas porque son tesis doctorales que nacen muertas. La exigencia de percibir un tema de tesis doctoral y una metodología de investigación de tesis doctoral que no sea necrótica, es decir, que no suponga la muerte eh, al cabo de 24 o de 48 horas de, de, de un día, de dos días, de esa tesis doctoral es absolutamente decisiva. Entonces, claro, muchos de ustedes se pueden preguntar ¿qué tema de tesis puedo seleccionar para que mmm, la tesis doctoral que voy a realizar pues no sea un fracaso, no sea un espejismo. Pues en primer lugar el tema de tesis ha de responder a una necesidad, no tanto de las modas, porque si hacemos una tesis doctoral que se inscriba dentro de una moda, cuando esa moda pase, la tesis doctoral va a morir, va a quedar completamente anulada. Pero es que hay otra cosa más grave. Si hacemos una tesis doctoral que responde a la moda, nuestra tesis doctoral será un kitsch, es decir, será una más de tantas otras tesis doctorales que responden a la moda actual y por lo tanto bastará leer el título para descartarla. ¿Por qué razón? Porque con frecuencia una tesis doctoral que rinde culto a las modas metodológicas o temáticas de una determinada época es una tesis doctoral ya conocida, es decir, no va a decir nada nuevo y por lo tanto es una tesis doctoral completamente prescindible. Poco importa la calificación académica que se otorgue a la tesis doctoral. No, no hagan caso de las calificaciones académicas que se les otorguen porque esas calificaciones académicas con frecuencia suele ser el resultado de, no diré un pacto, un pacto académico que también, sino simplemente un visto bueno o una complacencia eh, por quitar al doctorando de en medio y por quitar el problema de la tesis doctoral. Pero no se ilusionen con el apto cum laude por unanimidad, porque eso realmente no significa absolutamente nada. Me dirán ustedes, bueno, significa que se aprueba mi tesis, que se supera la prueba de la tesis, sí, pero eso no significa absolutamente nada. Eso no es más que una etiqueta académica que realmente no va, no va a ninguna parte más que al trámite burocrático de oficio. Pero si lo que realmente les interesa es una investigación académica que resulte original dentro del campo de investigación de la teoría de la literatura y de la crítica de la literatura, quizá lo que les voy a decir les puede interesar. Voy a referirme aquí a una serie de cuestiones eh, metodológicas absolutamente fundamentales que enumero en ocho puntos y que voy a exponer a continuación de manera bastante crítica. No les aseguro que lo que les voy a decir les guste, pero yo no hablo para darles gusto, yo hablo para darles ideas. ¿Mm? Otra cosa es que las ideas gusten o disgusten, eso ya es una cuestión emocional que depende de cada uno. Primera cuestión a la que nos enfrentamos cuando tratamos de tener en cuenta una serie de opciones metodológicas, opciones metodológicas para el desarrollo en teoría de la literatura y crítica de la literatura, es decir, en materia literaria, de una tesis doctoral en las universidades del siglo XXI. Primera cuestión, hay una serie de postulados absolutamente fundamentales, es decir, ustedes cuando se enfrentan a la literatura tienen que moverse necesariamente por relación a cinco criterios absolutamente imprescindibles. Otra cosa es que ustedes ignoren la existencia de estos criterios. Es decir, ustedes pueden navegar por el mar desconociendo la brújula y entonces llegarán a tierra en algún momento dado, pero no a la tierra que ustedes quieren llegar, ni en las condiciones en las que ustedes quieren llegar. 
Entonces, hay un concepto que es el concepto de elongación, que es la distancia de un astro al Sol por relación a la Tierra. Bien, aquí la elongación en la que ustedes se encuentren cuando desarrollen una tesis doctoral será la distancia de ustedes respecto a una investigación por relación al estado actual de esa investigación. Entonces, en, en este punto número uno, en este primer punto, hay una serie de postulados que son esencialmente cinco. Y respecto a esos postulados, ustedes tendrán que tener unos criterios claros a la hora de hacer la tesis doctoral. El primero de estos postulados es el de racionalismo. Ustedes tienen que hacer una tesis doctoral sobre ideas racionales. Es posible que ustedes consideren que todas las ideas que manejan son ideas racionales, pero si ustedes quieren hacer una tesis sobre el alma de la literatura rusa, por ejemplo, o sobre el alma de la literatura española, ya parten de un concepto completamente irracional. Porque en la literatura no hay alma. Es decir, en la literatura hay autores, hay obras, hay lectores y hay intérpretes, pero no hay alma. Es decir, si ustedes hacen una tesis doctoral partiendo de conceptos poéticos, como conceptos metodológicos, ya se equivocan completamente. Ustedes lo que tienen que estudiar son los conceptos poéticos. No servirse de conceptos poéticos para estudiar conceptos poéticos, porque entonces no hacen una tesis doctoral, hacen un poema. ¿Eh? Que no diré yo que el poema no tenga calidad, pero es que no es lo mismo hacer un poema, interpretar la, la realidad poéticamente, que hacer una tesis doctoral sobre un poema, interpretar científicamente un poema. Es decir, interpretar científicamente una composición o una interpretación poética de la realidad. Son cuestiones completamente diferentes. Entonces, la primera cuestión a la que tienen que enfrentarse es confirmar que los criterios que ustedes manejan son criterios racionales. No se puede trabajar con ideas que rebasan la razón humana. Es decir, el arte siempre es una construcción racional. Incluso cuando finge ser irracional, como el surrealismo, el arte surrealista no es más que el resultado de un proceso extraordinariamente racional desde el cual se construye una visión irracional del mundo que obedece a una ingeniería profundamente racional. Es decir, no hay arte racionalista. No hay arte irracionalista. El irracionalismo en el arte es una construcción de diseño completamente racional. Entonces no muerdan ese anzuelo mmm, creyendo que, que ustedes van a explicar lo irracional siendo una especie de segundo Freud, porque esto es un timo completo. Es decir, les habrán engañado completamente. Ustedes solo pueden trabajar con ideas racionales y de construcción absolutamente racional para interpretar la literatura, incluso aquella literatura o aquella obra de arte que se les presenta de manera aparentemente irracional. ¿no? Porque to toda construcción mm, surrealista, dadaísta, ultraísta del arte, es una construcción que ofrece resultados y que exige interpretaciones profundamente racionales. Por lo tanto, el primer postulado es el racionalismo. El segundo postulado es el de la crítica. Es decir, ustedes tienen que hacer crítica literaria, no abogacía de la literatura. Es decir, cuando se interpreta un autor, una obra literaria... Cuando se analizan las lecturas que intérpretes anteriores a nosotros han hecho de una obra literaria, ustedes no tienen por qué actuar como abogados de ese, de ese autor o como abogados de esa obra literaria, ni tampoco como fiscales. Ustedes tienen que actuar como jueces. Es decir, ustedes tienen que actuar como críticos literarios. El crítico literario es alguien que establece valores y contravalores. Es decir, establece unos criterios que analiza por oposición y por relación antinómica a otros criterios. Y precisamente en el contraste y en la relación antinómica de estos criterios, la crítica literaria se desenvuelve. Y aquí vamos ya a la tercera dimensión, que es la dialéctica. Es decir, hablamos de racionalismo en primer lugar, de crítica en segundo lugar. Insisto que la crítica es el establecimiento de valores que se enfrentan a contravalores. De tal manera que, insisto, cuando ustedes analizan una obra literaria, ustedes no pueden actuar como abogados de la obra literaria ni tampoco como fiscales. Tienen que actuar como jueces. Es decir, tienen que contrastar valores defensivos con valores negativos, valores positivos con valores acusatorios. Y de alguna manera tiene que resultar de ahí un cociente que dialécticamente, y aquí vamos al tercer aspecto, uno, el racionalismo, dos, la crítica, tercero, la dialéctica. La dialéctica consiste en la interpretación de una idea tomando como referencia la idea contraria, la idea antinómica. Tengan en cuenta que los dialécticos parten siempre de aquellas ideas que quieren negar, mientras que los dialógicos nunca perciben aquellas ideas que quieren negar porque no niegan ninguna idea, simplemente las asumen todas acríticamente. 
La relación dialógica es una relación acrítica, la relación dialéctica es una relación crítica. Y ustedes si pretenden hacer una tesis original sobre mm, literatura, desde opciones metodológicas actuales y competentes, tienen que adoptar posiciones críticas o dialécticas, porque si adoptan posiciones acríticas o dialécticas, entonces no hacen una tesis doctoral, entonces hacen un elogio, como hizo Gorgias en el encomio de Elena, pero no hacen una tesis doctoral, es decir, eh, una cosa es que nos gusten los insectos y, otras, y otra cosa es que seamos un entomólogo, una cosa es que nos guste la literatura y otra cosa es que ejerzamos la crítica literaria. Es decir, que no es necesario ser un insecto para interpretar a los insectos, basta ser un entomólogo. A ustedes no se les pide que se conviertan en Edgar Allan Poe para interpretar a Edgar Allan Poe. A ustedes se les pide que actúen como intérpretes de la literatura de Edgar Allan Poe. Entonces, claro, no hay que confundir ser un lector de una obra literaria con alguien que quede embelesado completamente por la obra literaria. Ustedes imagínense que, que son médicos que ejercen la medicina y de repente se encuentran con un paciente y eh, se enamoran de ese paciente. Pues a ustedes no les piden que se enamoren o no de la literatura. A ustedes les piden que curen la enfermedad de un paciente. A ustedes se les pide que examinen la literatura. Entonces, claro, si a ustedes les gusta la literatura y no les gusta la crítica literaria, pues dedíquense a otra cosa y disfruten de la literatura sin analizarla críticamente. Pero si lo que se proponen hacer es una tesis doctoral, al margen de los gustos que ustedes tengan por la literatura, tendrán que ofrecer una interpretación racionalista, crítica y dialéctica. Y desde luego, a partir de una interpretación racionalista, crítica y dialéctica, se construye un análisis científico de una determinada realidad. Es decir, nosotros eh, cuando comemos una manzana podemos degustar el sabor de la manzana, pero naturalmente desde un punto de vista químico sabemos que la manzana contiene, entre otros componentes, glucosa, y que es posible analizar científicamente pues, la fórmula de la glucosa. Bien, pues con la literatura ocurre lo mismo. Nosotros podemos leer las églogas de Garcilaso, pero eso no impide que lleguemos a establecer fórmulas completamente objetivas en virtud de las cuales pues, Garcilaso compone sus églogas utilizando endecasílabos que son importados de la métrica italiana en la literatura española del momento. Un endecasílabo es un verso de 11 sílabas métricas y esto es una verdad objetiva. Es decir, con frecuencia se nos ha educado en la idea completamente equivocada de que la crítica siempre es subjetiva. No, la crítica puede ser subjetiva o puede ser objetiva. La crítica es subjetiva cuando se basa en valores emotivos, emocionales y psicológicos. Y la crítica es objetiva cuando se basa en ideas, valores y criterios que rebasan la subjetividad individual y se objetivan en una suprasubjetividad, por así decirlo, que va más allá de lo que piensa un individuo y va un yo, y va más allá de lo que piensa un grupo, un nosotros. Es decir, el código de la circulación no es una crítica objetiva de cómo se, no es una crítica subjetiva de cómo se circula, pues porque si cada uno circulara o condujera como le da la gana, no podría haber código de circulación. El código de circulación existe precisamente porque es una crítica objetiva a diferentes opciones de conducir un vehículo que en unos casos se objetivan como legales si están dentro de la legalidad y en otros casos se objetivan como ilegales si están fuera de la legalidad. Eh, otra cuestión es que mmm, sea objeto de disputa jurídica en un momento dado una multa o una sanción. Pero si es objeto de una disputa jurídica es porque hay unos criterios objetivos que permiten dirimir esa disputa en términos judiciales, en términos eh, de, de corte. Eh, jurídica. Se puede establecer un corte diciendo hasta aquí sí y hasta aquí no. Eso es en, en, en definitiva lo que, lo que se sostiene. Eh, en este caso lo que se pretende decir es mm, que mm, el concepto en virtud del cual toda crítica, toda interpretación crítica es siempre subjetiva es un concepto completamente absurdo, inútil y gratuito porque es falso. Es decir, la crítica que, que en geometría se puede fundamentar sobre la idea de que un triángulo es un polígono de tres lados es una crítica completamente objetiva. Por lo tanto, eh, considerar que toda crítica es subjetiva es no saber lo que se dice, no saber de lo que se habla en un momento dado. Entonces, este, este postulado descártenlo abiertamente porque la crítica puede ser objetiva si se basa en criterios objetivos y subjetiva si se basa en criterios o ideas o estímulos emocionales, psicológicos, que no tengan más fundamento que el estado de ánimo más o menos espontáneo de la persona que habla. Como ustedes sabrán, si lo que hacen es una crítica fundamentada en, en un estado emocional eh, 
más o menos espontáneo y transitorio y ocurrente, o si se trata de, de un teorema en plan Pitágoras que lleva vigente pues, más de 3.000 más de 3.000 años, incluso podríamos decir, desde luego más de 2.500 años. No sabemos incluso si alguien antes de Pitágoras lo habría podido formular. Bien, además de estos cuatro criterios que he mencionado, el racionalismo, la crítica, la dialéctica y la ciencia, pues evidentemente es necesario, insisto, estudiar científicamente los materiales literarios, es perfectamente posible estudiar científicamente los materiales literarios, y eh, en último lugar, hay que añadir un quinto punto a estos postulados fundamentales, es el de la relación o simploqué. Es decir, los materiales literarios mantienen entre sí relaciones sistemáticas, de tal forma que no todos los materiales literarios se relacionan entre sí, ni ningún material literario queda aislado de otros, sino que los materiales literarios se relacionan con algunos, con unos pero no con todos, y ningún material literario queda completamente aislado. Quiero decir con esto que cuando ustedes hacen una tesis doctoral tienen que seleccionar aquellos materiales literarios estrictamente relacionados con la materia que estudian, pero deben descartar otros. Lo que ocurre con frecuencia es que en muchos casos los materiales que son objeto de estudio de una tesis doctoral no están debidamente relacionados con aquellos que son causa o efecto de ellos y suelen estar relacionados gratuitamente con aquellos otros aspectos que nada tienen que ver con ellos. Entonces, el éxito de una tesis doctoral depende mucho y muy seriamente y muy rigurosamente de las relaciones racionales, críticas, dialécticas y científicas que ustedes establezcan entre los temas elegidos y los procedimientos metodológicos seleccionados para interpretarlos. Esto es algo absolutamente fundamental, porque si utilizan un tema desestructurado, un tema mal relacionado, pues evidentemente los resultados van a ser de fracaso. Y si cogen un buen tema, si seleccionan un buen tema, y sin embargo lo analizan desde criterios metodológicos completamente fraudulentos, cuyo fraude ustedes no perciben, el resultado va a ser igualmente de fracaso. Y les pongo un ejemplo. Ustedes pueden interpretar el Quijote desde los presupuestos del budismo. Ustedes pueden decir, Cervantes era budista, y por tanto yo voy a interpretar el Quijote como una eh, novela budista. Seguramente si se proponen lo consiguen y llevarán una, a cabo una tesis doctoral donde acaben demostrando que Cervantes efectivamente era budista, era un cripto budista. Bien, pueden hacer esto y seguramente van a encontrar un tribunal que les dé el acto cum laude por unanimidad, porque la amistad resuelve todos los problemas entre los colegas. A veces la enemistad también, pero lo van a encontrar. Ahora, ¿eso quiere decir que ustedes habrán hecho un estudio valioso, importante del Quijote? No, eso lo que quiere decir es que eh, ustedes han hecho eh, un muy buen chiste eh, literario y han hecho una buena tomadura de pelo al mundo académico. Eso es el retablo de las maravillas. ¿Por qué razón? Pues porque en el Quijote no es posible encontrar ninguna estructura propia del budismo. Ahora bien, si ustedes son antirracionales, si ustedes no ejercen la crítica, si ustedes no mantienen una relación dialéctica entre las ideas de Cervantes y el budismo, si ustedes niegan la interpretación científica de los materiales literarios cervantinos y si ustedes establecen relaciones o establecen una simploqué entre Cervantes y el budismo como si eso fuera completamente natural, entonces tienen el resultado de una tesis doctoral completamente aberrante completamente aberrante, pero puede que no lo sepan, porque ustedes pueden estar muy convencidos de que efectivamente Cervantes era budista. Bien, eh, bien es una tesis, sería una tesis doctoral completamente errática, pero yo les aseguro que si, lo proponen, si, se, si se lo proponen y encuentran quien se la dirija, acaban sacando un apto cum laude por unanimidad. Pero esto no significa que su tesis doctoral sea valiosa. Es original, sí, pero la originalidad no consiste en desarrollar una patología sino que consiste en desarrollar ideas innovadoras desde el punto de vista de las técnicas y las metodologías y desde el punto de vista de los temas que se tratan, porque serían temas que nunca se han tratado antes. Es cierto que nunca ha hablado nadie antes del budismo en el Quijote, ¿no? y del Quijote como una obra budista, pero no les aconsejo que lo hagan porque no tiene fundamento racional, no tiene fundamento dialéctico, no tiene fundamento crítico, no tiene fundamento científico y no es posible fundamentar tampoco una relación en simple que de esos materiales. Por lo tanto, cuando hagan una tesis doctoral, haten estos cinco cabos. Que sea racionalista, que sea crítica, que sea dialéctica, que sea científica y que la relación en simple que de las diferentes partes coincida al menos sistemáticamente. Vamos al punto 2. 
El punto 2 tiene una cita con el concepto de literatura. Ustedes si hacen una tesis doctoral sobre literatura tienen que tener muy claro cuál es su concepto de literatura. Háganse esta pregunta, ¿qué es literatura? Y no me acudan a los libros que han escrito muchas personas con este título, ¿qué es literatura? Y después no responden a esta pregunta. Es el caso de Jean-Paul Sartre, es el caso de Terry Eagleton. Escriben libros eh, cuyo encabezado, cuyo título apela a una definición de literatura y concluyen en que la literatura no se puede definir. Esto no es un libro sobre la definición de literatura, esto es una tomadura de pelo. La escribiera eh, Agamenón, su porquero, Jean-Paul Sartre o Terry Eagleton. En este punto hay un hecho absolutamente fundamental y es el siguiente. Se carece con frecuencia de una definición de literatura. Se dice que la literatura no se puede definir. Bien, no voy a perder el tiempo con esto. Voy a dar mi definición de literatura. La de literatura es una construcción humana y es también una construcción racionalista. Es una construcción humana y racionalista porque brota de la razón humana. Que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. La literatura tiene siempre una cita con el ejercicio de la libertad. La literatura siempre amplía las posibilidades de la libertad humana y exige una ampliación de las posibilidades de la libertad humana más allá de las leyes, más allá del racionalismo matemático, que es un racionalismo muy cuadriculado y deductivo, más allá del racionalismo científico de otras disciplinas propias de las denominadas ciencias naturales. Es decir, la literatura exige un racionalismo y exige una libertad que no se da al mismo nivel y a la misma escala que otras actividades humanas, como puede ser la medicina, la matemática, la termodinámica, la física, la química o incluso la música, que no deja de ser la música más que el sonido de una matemática, más o menos deductiva. El caso es esto, que la, la literatura es una construcción racional y humana que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Tengan en cuenta que la historia siempre supone el triunfo de una ilegalidad. La historia avanza mediante el triunfo de ilegalidades sucesivas y la literatura tiene mucho que ver con el triunfo de numerosas ilegalidades históricas. Lo que en el pasado era una ilegalidad hoy es un mérito. ¿Como, como consecuencia de qué? Pues como consecuencia de haberse enfrentado a una ampliación de la libertad, de haberse enfrentado a una ampliación de realidades y de poderes que limitan la libertad humana y respecto a los cuales la literatura ha tenido mucho que decir. El libro de Buen Amor, la Celestina, el propio Quijote, la Regenta, las obras verdaderamente originales de la historia de la literatura han sido obras que se han enfrentado a los límites que el poder ha impuesto a la libertad. Ustedes pueden hacer una tesis doctoral para confirmar el poder que reprime la libertad humana, adaptándose a lo políticamente correcto de cada época, o pueden hacer una tesis doctoral defendiendo la literatura que se enfrenta a quienes limitan la libertad humana. Eso ya es una cuestión de cada cual. ¿no? Eso ya son las opciones que cada uno tiene sobre la mesa. Pero lo que no se puede olvidar es que Cervantes es un autor que puso la literatura al servicio de la libertad y Calderón de la Barca, por ejemplo, fue un autor que puso la literatura al servicio de una ideología. ¿Eh? Eso no, no se puede negar de ninguna manera. Otra cosa es que la ideología de Calderón nos guste o no nos guste. Y otra cosa es que el concepto de libertad al cual Cervantes puso la literatura a prestar un servicio nos guste o nos disguste. Eso ya es una cuestión de cada cual. Lo que sí sostengo aquí es que la literatura es una construcción humana y racionalista que se enfrenta a los enemigos de la libertad y que a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico trata de ampliar esa libertad. Y además la literatura utiliza signos lingüísticos, utiliza el lenguaje, utiliza las palabras, a los que inviste de una función poética, de una función poética que el idealismo alemán desde entonces, desde el siglo XVIII, denominó estética. El idealismo alemán es responsable de convertir la poética en una estética, es decir, de reducir el arte a una recepción, a una sensación. Y esto es absolutamente decisivo para la mentalidad que, con posterioridad al siglo XVIII, se enfrentó al arte y a la literatura. Pero, insisto, la literatura, además de todo lo que he dicho, eh, se sirve de un sistema lingüístico, es decir, de palabras, a las que inviste de una función poética, de un valor, de un estatuto poético y también de una dimensión ficticia. Es decir, el lenguaje, la poética, que los alemanes idealistas llamaron estética y que universalizaron, y la ficción son tres dimensiones irrenunciables de la literatura. No hay literatura sin palabras, no hay literatura 
sin valor poético y no hay literatura sin ficción. Cualquier persona que me plantee formas literarias sin ficción, sin palabras o sin valor estético no me, no me habla de literatura, me habla de ocurrencias que están fuera del campo al que yo me refiero. Si ustedes tienen ocurrencias de esta naturaleza, naturalmente pueden hacer tesis doctoral doctorales sobre ese tipo de temas, pero ya no entran dentro de lo que yo les digo. Entonces pueden dejar de ver el vídeo ya desde este momento y dedicarse a su tesis doctoral. Pero no será una tesis doctoral sobre literatura, será una tesis doctoral sobre sucedáneos literarios o sobre formas patológicas de imitar la literatura. Son cosas completamente diferentes. Insisto que la literatura es una construcción racional y humana que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos lingüísticos a los que inviste de un valor poético, que los idealistas alemanes llamaron estético, y que posee un estatuto ficcional, una función ficticia. Y además, y además, ya para terminar, la literatura se inscribe en un proceso comunicativo de dimensiones pragmáticas que se enmarcan en un contexto político, histórico y geográfico. Es decir, la literatura se desarrolla a lo largo del tiempo, constituye una historia, se desarrolla a lo largo de un espacio, es decir, a través de una geografía, y por supuesto está siempre vinculada, implicada, incrustada en una sociedad política, es decir, en un Estado. Los Estados de alguna manera han llevado a cabo la expropiación de los materiales literarios, al menos desde el Renacimiento, que es cuando se configuran los Estados modernos. Con anterioridad al Renacimiento y a los Estados modernos hay territorios literarios, historias literarias que no siempre han sido intervenidas por un Estado. Y a partir del siglo XX, cuando asistimos, del siglo XXI, perdón, del siglo XXI, en el que asistimos a la disolución de los Estados y a la conversión de los Estados en una... están fagocitados completamente, es decir, hay una eh, fagocitación, si se permite la, la palabra por parte de estructuras supranacionales de los estados, esta disolución de los estados implica también una disolución de las literaturas nacionales, que se sustraen a literaturas populares o a enfoques populares de la literatura. Es decir, el siglo XXI se caracteriza por el fracaso de la democracia, la disolución de los estados y la desnaturalización digital del ser humano. Es decir, son tres características típicas del siglo XXI, que todavía no se han manifestado necesariamente en obras literarias, pero que probablemente, si es que la literatura sigue existiendo y perviviendo a lo largo del siglo XXI, acabarán por desarrollarse. Quiero decir con esto que la literatura se inscribe en un proceso comunicativo de dimensiones pragmáticas, sociales, eh, que naturalmente se incardinan, se coordinan, a lo largo del tiempo, la historia, a lo largo del espacio, la geografía, y en un contexto siempre político, que tiene comunidad política al Estado. Y además... La literatura se objetiva en cuatro términos o cuatro elementos fundamentales, que son el autor, que es quien existe y quien escribe la obra, la obra literaria o texto, el lector de la obra literaria y el intérprete o transductor. El lector es alguien que interpreta para sí, el intérprete o transductor es alguien que interpreta para los demás. Esta es la definición de literatura que ustedes tienen que tomar como referencia si quieren, si quieren, si quieren definir su posición frente a la literatura. Otra cosa es que una vez tomada como referencia esta definición, la discutan, la superen, la contrasten con otras que conocen y eh, valoren la utilidad que para ustedes o no pueda tener este concepto de literatura. Pero lo que no pueden hacer de ninguna manera es enfrentarse a la literatura sin tener una idea clara de lo que la literatura es. Lo más sorprendente de todo es que la mayor parte de la gente se gradúe o se licencie en estudios literarios sin tener una definición clara de lo que es la literatura. Y esto ocurre sobre todo porque los estudios literarios que se frecuentan en las universidades del siglo XXI se desarrollan no como estudios literarios sino como estudios culturales debido a la influencia del mundo anglosajón. Es decir, el mundo anglosajón no tiene un concepto de lo que es la literatura y no lo ha tenido nunca. Y cuando se habla de literatura dentro de la tradición hispano-grecolatina, se habla de algo muy diferente de lo que se habla de literatura cuando nos situamos en la tradición anglosajona. Es decir, el mundo anglosajón no tiene el mismo concepto de literatura que tiene el mundo hispano-grecolatino. Y es un enorme error suponer que cuando alguien va a los Estados Unidos se va a encontrar con el concepto de literatura que procede de la tradición hispano -griego hispan hispana, griega y latina. Y otra cuestión es que no nos guste el concepto de literatura de Homero, de Dante o de Cervantes. Eso es otra cuestión, pero ese es el concepto de literatura.
A partir de aquí podemos convertir la literatura de tradición hispano-grecolatina en una yogurtera, en una iguana o simplemente en energía eólica. Pero eso ya es otra cuestión. Es otra cuestión completamente diferente. Es decir, Harry Potter no es el Quijote. ¿Eh? La, las 50 sombras de Grey no tienen nada que ver con Homero. Es decir, son, Agatha Christie es una cuestión que nada tiene que ver con Dante. Es decir, que nosotros podemos eh, hacer una literatura, entre comillas, de low cost, como se puede hacer leche en polvo en sustitución de la leche de vaca, o como se puede hacer carne sintética eh, como sucedáneo de la carne de verdad. Claro, el mundo anglosajón es un mundo especialista en, en hacer productos de low cost para, abaratado el consumo, eh, producirlos de forma masiva y enriquecer el mercado. Pero esa, esa no es la cuestión de la literatura. Eso, eso no es el concepto de literatura. Otra cosa es la literatura de consumo. Y otra cosa es, insisto, hacer de la literatura un producto mercantil, tanto académicamente para hacer tesis doctorales en serie, para hacer tesis doctorales en churro, o como eh, un producto que se emite o que se construye en talleres, como, como la literatura de ficción que se hacía en Orwell, en la novela Or de Orwell, 1984, en virtud de la cual pues, eh, determinados eh, procedimientos, hoy, hoy se haría por inteligencia artificial, escriben novelas del tema que sea, que demanda la población, pues para que la gente se entretenga leyéndolas previo pago, por supuesto. Pero eso no es literatura. Eso es un tipo de discurso que provoca reacciones emocionales como los puede provocar una novela de terror o una película pornográfica. Pero eso no es literatura. La literatura no tiene como finalidad provocar emociones, aunque las provoque. La literatura tiene como finalidad, sobre todo, desafiar la inteligencia humana y exigir una interpretación científica y normativa. Es decir, el objetivo de la literatura es la interpretación científica. Otra cosa es que la gente se entretenga con la literatura. Del mismo modo que la música es un desafío a la interpretación humana. Cualquier partitura musical es un desafío a su interpretación. Exige al ser humano ser interpretada instrumentalmente. Otra cuestión es que el resultado de esa interpretación o el proceso mismo de esa interpretación musical resulte satisfactorio al ser humano y resulte emocionalmente complaciente. Pero eso es un efecto colateral, porque el objetivo fundamental es hacer una buena interpretación musical. Del mismo modo que en cualquier forma artística, el objetivo fundamental es conseguir una buena expresión estética, literaria, poética, arquitectónica, escultórica, eh, pictórica, etc. Una vez construida, naturalmente podrá provocar los efectos que sean, de belleza, de admiración, de emoción, de lo que se quiera. Pero también es posible estudiar científicamente las obras de arte porque si no resultarían ilegibles. Nos moveríamos simplemente en un terreno emocional, en el, en el terreno de lo sensible, pero no de lo inteligible. Es decir, si ustedes quieren hacer una tesis doctoral en el ámbito de lo emocional y de lo sensible, naturalmente podrán hacerlo. Pero imagínense ustedes que ejercieran una medicina en el terreno de lo emocional y de lo sensible, pues no curarían ninguna enfermedad. Y me dirán, bueno, es que no somos médicos. Sí, claro, pero es que no tenemos por qué ser tontos. ¿O es que los únicos inteligentes van a ser los médicos? ¿Por qué quieren renunciar ustedes a la inteligencia y al estatuto científico de la interpretación literaria? ¿Qué ganan con eso? ¿Qué ganan con eso? ¿Ser más felices? Para eso no necesitan la literatura. Para eso simplemente se van a paseo y ya son más felices. O, o tienen una mascota o simplemente se dedican a hacer rayitas sobre un papel o, o, o a dormir y a soñar despiertos. Es decir, la literatura... Es un procedimiento excesivamente caro para hacer feliz a la gente cuando hay procedimientos mucho más elementales para, para hacer feliz. Hay instrumentos, hay, hay instrumentos eh, o juguetes que permiten a la gente ser completamente feliz. Y no pienso precisamente en, en un puzzle, sino en cualquier cosa que provoque un placer más o menos inmediato y nada más. Es decir, es decir la literatura es, es, es una forma mucho más compleja que no se puede reducir a la consecución de momentos emocionalmente felices y satisfactorios. El objeto de la literatura es la interpretación científica. Vamos al tercer aspecto. El tercer aspecto tiene una cita con la genealogía de la literatura. La genealogía de la literatura remite al origen de la literatura. Ustedes cuando hagan una tesis doctoral sobre literatura, siempre, 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 siempre se van a referir a cuatro tipos de literatura, aunque no lo sepan. En primer lugar, está la literatura primitiva o dogmática. La literatura primitiva o dogmática, como por ejemplo la Biblia, es un tipo de literatura que se caracteriza porque no es crítica, no es crítica y no es tampoco racional. 
en el sentido de que, claro, relatos en virtud de los cuales un ser humano divide por intervención divina eh, un mar en dos mitades y puede atravesarlo, eso evidentemente no es racional, es decir, ustedes pueden ponerse delante de cualquier mar y tratar de separarlo en dos mitades y verán que eso no funciona, por lo tanto, eh, las literaturas que son acríticas porque no critican nada y que son irracionales porque sus, y su idea de razón no es contemporánea a nosotros, es una idea de razón extemporánea, es un racionalismo extemporáneo, es decir, y por lo tanto incompatible con el racionalismo actual, ese tipo de literaturas reciben el nombre de literaturas primitivas o dogmáticas. ¿Por qué? Pues porque son acríticas y porque son, eh, en realidad, eh, irracionales. Se basan en eh, tipos de conocimiento que se articulan en el mito, la magia, la religión y técnicas básicas. Pero frente a las literaturas primitivas o dogmáticas tenemos las literaturas críticas o indicativas. Las literaturas críticas o indicativas, es el caso del Quijote, por ejemplo, son literaturas que resultan críticas ante el poder y ante determinadas formas de la realidad y que resultan profundamente racionales. ¿Por qué? Pues porque han convertido el mito en algo desmitificado. Desmitifican el mito. También lo que hacen con la magia es racionalizarla. Entonces, claro, ponen al descubierto que la magia en realidad es un truco, es decir, la magia consiste en creer en el poder de las palabras, que no tienen ningún poder. Otra cosa es que sigamos creyendo en la magia y que creamos que por decir que estamos muy bien, o que somos muy guapos, o que somos muy listos, pues precisamente nos convirtamos en, en seres de buena salud, que disponen de buena salud, que son muy guapos o que son muy listos, aunque uno sea un tarugo completo o padezca por desgracia una enfermedad. Quiero decir que los problemas ontológicos no tienen soluciones filológicas, es decir, yo puedo decir que soy una rana o que soy un hipopótamo, pero realmente no lo soy. Es decir, que eh, otra cu una cuestión es que yo me engañe a mí mismo y que los demás acepten este engaño creyendo que las palabras construyen el mundo, un gran engaño en el que vivió Wittgenstein, por ejemplo, y muchos otros filósofos. Tengan en cuenta que la filosofía habla de religión, de política o de autoayuda, pero no habla de otra cosa. El contenido de la filosofía siempre es una hipoteca. Es un vacío. En realidad la filosofía es un auténtico mito, es un mito impresionante, en el que muerden el cebo toda cuanta persona pretende ser inteligente. En realidad es uno de los mayores timos y mitos que se han construido en la historia del pensamiento humano, la filosofía. El caso es que, claro, cuando el mito se desmitifica, pues pierde su valor mítico. Cuando la magia se explica racionalmente queda al descubierto como un truco. Es decir, tengas en cuenta que toda la obra de Cervantes no es más que una desmitificación de trucos eh, en los que la superchería, la imaginación fraudulenta había creído y vendía como timos. Eh, evidentemente, cuando los conocimientos religiosos se discuten, pues entramos en facetas eh, como la ciencia, que, que tritura las creencias religiosas y las desmitifica. Entonces, frente a esas posturas, hay reacciones en virtud de las cuales se trata de desacreditar la ciencia, de desacreditar el progreso, eh, se reprocha a la ciencia pues un materialismo, un consumismo, es decir, son posturas siempre enfrentadas. Esta sería la literatura crítica o indicativa, la que se basa en reacciones críticas y en movimientos racionales. Por otro lado tenemos una literatura programática o imperativa. La literatura programática o imperativa es aquella que desarrolla un programa, básicamente un programa político, un ideario político. Es una literatura que es crítica, pero no contra sí misma, sino contra otras literaturas, y que es racionalista, pero en un sentido sofista. Es decir, que razona contra los demás, pero no razona respecto a sus propios fundamentos, no critica sus propios fundamentos, critica las ideologías ajenas, razona contra las filosofías ajenas, pero siempre se reserva un margen de acritismo o acriticidad, un margen acrítico para preservar sus propios dogmas y fundamentos, y siempre se reserva un margen irracional para no someter a racionalismo crítico sus propios fundamentos. Podríamos decir en síntesis que se trata de una literatura racional pero acrítica, a crítica consigo misma y crítica con las demás. Es el caso de la literatura rusoniana, es el caso de, de obras como Emilio, por ejemplo, y es el caso de la mayor parte de las obras filosóficas si las leyéramos como obras literarias. Si leyéramos la filosofía como literatura, veríamos que la filosofía 
es una literatura que tiene una ficción muy pobre y que además las pocas ficciones que tiene se las toma en serio. Tengan en cuenta la cantidad de ficciones que hay en las obras filosóficas. El, el Nus de Anaxágoras, el Apeiron de, de, de Anaximandro, el, el Noumeno de Can, el Motor Perpetuo de Aristóteles, el Leviatán de Hobbes, el de Miurgo de Platón, el Espíritu Absoluto de, de Hegel, la Sustancia Pura de Spinoza, eh, el Inconsciente de Freud, el Superhombre de Nietzsche, el Dasein de Heidegger, es decir, todas las filosofías, los sistemas filosóficos, están llenos de ficciones. Pero, a diferencia de lo que ocurre con la literatura, los filósofos se creen la existencia real de sus propias ficciones, mientras que los literatos no se lo creen en absoluto. Si algo nos enseña Borges, sobre todo, es que la literatura se convierte en el terreno de juego de la filosofía. Borges leyó a todos los filósofos como autores literarios frustrados, y en ese punto nos enseñó las fragilidades de la filosofía, en definitiva. Tengan en cuenta, como dije antes, que la filosofía o habla de religión, de hecho todos los filósofos anteriores al siglo XVIII hablaron de religión cuando hablaban de filosofía, y los posteriores al siglo XVIII hablan de política cuando hablan de filosofía. Y unos y otros siempre han hablado de autoayuda, desde Picuro hasta el propio Platón, proponiendo terapias grupales y gremiales para vencer no sé qué pasiones, por no hablar del senequismo y de, de, de otras eh, paremias eh, por el estilo, terapias de grupo, eh, por el estilo, en definitiva. Tengan en cuenta que la filosofía es un auténtico timo, es, es, es el auténtico timo de la historia del, del, del saber humano, en definitiva, porque no es más que el disfraz de la política, de la religión y de la autoayuda. Es, es en este punto mucho más valiosa y mucho más crítica la literatura. Pero hay otra, otra tercera eh, familia literaria, eh, perdón, otra cuarta y última familia literaria. Hemos hablado de la literatura primitiva o dogmática, que es acrítica e irracional, la literatura crítica o indicativa, que es crítica y racionalista, y la literatura eh, programática o imperativa, que es acrítica y que es racionalista, pero mm, hasta cierto punto. Es decir, es una literatura que convierte el mito en ideología, que convierte la magia en pseudociencia y que trata de preservar astutamente, cínicamente, sofistamente, muchos valores de la literatura primitiva o dogmática. Y finalmente nos encontramos con una cuarta y última familia literaria, que es la literatura sofisticado reconstructivista. Esta es una literatura que finge un irracionalismo en el que no cree y que es profundamente crítica. Es, es el caso, por ejemplo, de toda la literatura fantástica, desde el asno de oro de Apuleyo hasta los poemas de William Blake. Es el caso, por ejemplo, del famoso verso de eh, Juan Ramón Jiménez cuando dice que Dios está azul. Siempre he comentado mucho esto, es decir, si nosotros le dijéramos a un filósofo que Dios está azul, imagínense ustedes qué cara le quedaría a Benito de Espinosa, a Tomás de Aquino o a Platón, si le dijéramos que Dios está azul. Los tres dirían que este poeta que afirma que Dios está azul está loco, evidentemente, y Platón diría, veis cómo tengo razón, veis cómo los poetas son locos, psicópatas o psicóticos, que no saben de qué hablan, que no saben lo que dicen, Dios no puede estar azul porque Dios es la causa suprema, y una causa suprema, que es una sustancia pura, dirían con él Tomás de Aquino y Espinosa, no puede recibir accidentes, y el color es un accidente, y menos el color azul. Por lo tanto, este poeta, como todos los poetas, está loco. Es decir, carece de racionalismo, es un chiflado, en definitiva. No, no es así. Es que el dios de los poetas no es el dios de los filósofos. El dios de la literatura no es el dios de la religión, no es el dios de la teología, por fortuna. ¿Por qué? Pues porque en literatura, como dije antes, se lleva a cabo una lucha por la libertad y por la ampliación de las posibilidades humanas. Si ustedes hubieran escrito en la Edad Media que Dios está azul, probablemente acabarían en una hoguera inquisitorial, por haber reducido, no por haber insultado a Dios, sino simplemente por haber malinterpretado el concepto de la sustancia pura, atribuyéndole accidentes impropios de la sustancia pura. Es decir, por tanto, mancillando, mancillando la imagen de Dios. No se puede decir que Dios está azul. Dios está azul cuando el, el ateísmo, a través del parneasianismo y del simbolismo, se ha logrado imponer, y la literatura ha sido objetiva. Por lo tanto, cuando alguien dice, eh, bueno, ¿y en qué medida eh, pues, eh, el dios está azul ha ampliado nuestra libertad? Pues la ha ampliado en la medida en que usted puede mencionar el nombre de Dios en vano, cosa que eh, inculca uno de los mandamientos. Es decir, que esto no siempre ha ocurrido y la filosofía no lo permite. Tengan en cuenta que los principales enemigos de la literatura no ha sido solamente la religión, ha sido también la filosofía. La filosofía 
ha nacido precisamente de Platón con el propósito de exterminar la literatura, de expulsarla del Estado y de calificar de psicópatas y de psicóticos a todos los que se dedican a su cultivo. Y a algunos les ha encantado, porque por un narcisismo insatisfecho, al menos se habla de ellos como locos. Es decir, los narcisistas, como todo el mundo sabe, buscan en muchas facetas provocar reacciones tanto positivas como negativas, porque no perciben las consecuencias ni les importa. Simplemente quieren que se hable de ellos, aunque sea bien, incluso. Bien, el caso es que estas son las cuatro genealogías literarias. Cuando ustedes hacen una tesis doctoral sobre literatura, sean o no conscientes de ello, se refieren a una de estas cuatro genealogías. Y les conviene saber muy bien cuáles son las características específicas de cada una de estas genealogías, porque si no, pueden llegar a procedimientos y resultados muy erráticos y muy equivocados. Cuestión cuarta, los materiales literarios. Los materiales literarios son cuatro, no hay más, ni uno, ni uno más, ni uno menos. Esos materiales literarios son el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor, que están señalados en la definición que di anteriormente de literatura. El autor es la persona que construye la obra literaria. Otra cosa es que no sepamos quién es el autor, y entonces hablamos de anonimia. Otra cosa es que el autor se disfrace con un seudónimo, y entonces hablamos de pseudonimia. Y otra cosa es que el autor utilice varios nombres, y entonces hablamos de polionomasia. Pero hablemos de heteronimia, polionomasia, pseudonimia o anonimia, siempre hay alguien que escribe una obra literaria, una o varias personas que escriben una obra literaria. La obra literaria es objetiva en un texto, que naturalmente ha podido plasmarse en una tablilla de cera, en un papiro, en un papel, en un pergamino, en un libro o en una plantilla digital o de plasma, o de como se quiera llamar en definitiva, pero eh, incluso antes de soporte escrito, la literatura tiene una transmisión oral. Pero siempre hay una obra donde se objetivan los valores literarios. Naturalmente hay un lector, uno o varios lectores, unos receptores y unos intérpretes. El lector interpreta para sí, el intérprete o transductor es alguien que interpreta para los demás, es alguien que transduce, es decir, es alguien que conduce un sentido a través de un medio es alguien que transmite algo y que por el hecho de transmitirlo también lo transforma. De ahí la necesidad de utilizar este étimo latino. Tengan ustedes en cuenta que si siguen el esquema de Jacobson, si es que todavía les hablan de Jacobson en las universidades del siglo XXI, Jacobson distinguía tres términos básicos en la comunicación humana, que eran el emisor, el mensaje y el receptor. Jacobson habló de esto en 1958 en un congreso famoso celebrado en Indiana, en Estados Unidos, y todo el mundo se admiró de esto. Todo el mundo se admiró, dejando al descubierto, claramente y abiertamente, su ignorancia de la retórica de Aristóteles. Aristóteles, en su retórica, casi 2.500 años antes, había dicho que eran tres eh, los términos básicos de la comunicación humana. El que habla, lo que dice y el que escucha. Bien, pues esto mismo lo repite Jacobson en 1958 y todo el mundo queda con la boca abierta, delatando no tanto la admiración hacia Jacobson cuanto la ignorancia profunda de la tradición literaria hispano-grecolatina, porque eso ya existía desde hacía casi 2.500 años antes. Pero todo el mundo académico anglosajón, sobre todo, y después el hispano, que parece que ha sido educado en Estados Unidos en lugar de, de la tradición hispano-grecolatina, se admiraba completamente de esto. A mí esto siempre me pareció completamente ridículo. Entonces, claro, cuando ustedes se enfrentan a, a materiales literarios, tienen que saber que trabajan sobre cuatro materiales literarios. Y si no lo saben, están ignorando un hecho tan importante como puede ser la existencia de un autor, que el estructuralismo se cargó, dijo que el autor no existía, Foucault dijo que el autor era una función social. Si el autor es una función social, ¿por qué ustedes firman una tesis doctoral? Digan que la escribió una función social, no pongan su nombre ni apellidos. Si el autor es una función social, ¿por qué firman ustedes un contrato laboral? Digan que son una función social y que cobre su nómina una función social. Otra cosa es que ustedes me digan, no, es que ya lo hace una función social. Sí, pero una función social cuyo dinero entra en su nómina, entra en su cuenta corriente, no en una función social anónima. ¿no? Entonces, claro, es muy bonito decir que el autor ha muerto, parafraseando el fragmento 125 de la calle Ciencia de Nietzsche, que dice que Dios ha muerto, en definitiva, Golan Bachs lo único que hace es reproducir en términos de teoría de la literatura nihilista, un concepto filosófico nihilista de Nietzsche que eh, bueno, pues viene a desmentir lo que este famoso escritor dice no nos hemos equivocado de Dios pero resulta que los que han acertado en la elección de Dios apostaron por un Dios que se les muere eh, en las manos de, 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 de Nietzscheanas del fragmento 125 de la Gaia Ciencia Dios ha muerto, el autor ha muerto 
Bueno, pero el autor no ha muerto porque Cervantes sigue ahí, eh, evidentemente, evidentemente. Y, y Agatha Christie sigue ahí, aunque no sea una autora de obras literarias, sino de literatura de consumo, eh, muy elogiada por, por nuestro tiempo, ¿no? sobre todo cuando los estudios culturales reemplazan a los estudios literarios eh, respondiendo a un imperativo muy propio del mundo anglosajón, y es decir, que la cultura es un invento de los pueblos que carecen de literatura. Entonces, los pueblos que no tienen literatura se inventan la cultura como un sucedáneo de la literatura, del mismo modo que la leche en polvo es un sucedáneo de la leche, o que la carne sintética es un sucedáneo de la carne de verdad. Bien, pero los que hemos eh, comido carne de verdad, bebido leche de verdad y leído literatura de verdad, sabemos distinguir el trigo de la paja. Otra cosa es que como los editores que saben distinguir el trigo de la paja, publiquen la paja y quemen el trigo. Pero eso lo hacen los editores, no, no los intérpretes literarios de verdad. Otra cuestión es que ustedes en su tesis doctoral, pues eh, conociendo lo bueno y conociendo lo malo, silencien lo bueno y publiquen lo malo. Pero eso ya es una cuestión de cada cual y del criterio que cada uno tenga de lo que hace. Lo que sí es cierto es que los materiales literarios son estos cuatro y que ignorar uno de estos cuatro supone incurrir en lo que se llama la ablación de la teoría de la literatura. Una teoría literaria ablativa es aquella que suprime, que amputa, que cercena uno de estos cuatro materiales literarios. La teoría literaria de Golan Bax es una teoría literaria ablativa desde el punto de vista del autor, porque lo suprime. La teoría literaria de Jacobson es una teoría literaria ablativa desde el punto de vista del traductor, porque no lo ve. Es decir, que es probable que muchas teorías literarias que ustedes utilicen en la elaboración de su tesis doctoral sean teorías literarias ablativas y no lo sepan. ¿Eh? Entonces, claro, háganselo ver, mírenlo. Otra cosa es que a ustedes les interese efectivamente una teoría literaria ablativa, pero eso sería lo mismo que si ustedes estudian medicina y se especializan, por ejemplo, en medicina interna y prescinden completamente del resto de los órganos del cuerpo. Entonces, claro, pueden acabar diciendo que el cerebro piensa. No, el cerebro no piensa. Piensa la persona que tiene cerebro. Entonces, pues, pueden acabar diciendo que el ojo ve. No, el ojo no ve. El ojo no ve del mismo modo que la lengua no dice, es decir, eh, dice la persona que puede hablar porque tiene una lengua que le permite pronunciar palabras y articular fonéticamente una serie de sonidos que se traducen en términos lingüísticos. El ojo no ve fuera de las cuencas oculares, ve la persona que tiene ojos y una vista sana. Es decir, es, eso es como si dicen que eh, un violador no viola, sino que viola su órgano genital. No, el órgano genital no viola a nadie, viola a una persona... Que, que viola una persona que incurre en violación, pero eso es una manera de decir, no, yo soy inocente, el culpable es, eh, son mis genitales. No, eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es decir, yo, yo no tengo malos pensamientos, los malos pensamientos los tiene mi cerebro. Yo no soy responsable de los malos pensamientos de mi cerebro. Bueno, es una manera de, 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 de interpretar la neurociencia de una forma más neurótica que científica, pero eso es otra cuestión que, que rebasa los, los términos de nuestro trabajo. <coughs> Cuestión número 5, punto número 5, la ciencia literaria. Nosotros consideramos aquí que la teoría de la literatura es el conocimiento científico de los materiales literarios. Los materiales literarios son previos a la ciencia literaria. No se puede construir una ciencia literaria de espaldas a la literatura. La teoría de la literatura, de hecho, es una disciplina genitiva de la literatura. Es teoría de la literatura, no teoría de la cultura. La teoría de la cultura es otra cosa. La literatura no es soluble en cultura. La literatura es superior e irreductible a la cultura. La literatura es un género específico dentro del cual se desarrollan una serie de aspectos que no pueden reducirse a cultura. Es decir, Homero no es solo cultura. Homero exige algo más que conocimientos culturales para su interpretación. Exige conocimientos lingüísticos, filológicos y literarios. Es decir, reducir la literatura a cultura supone asumir un enfoque miope acerca de lo que exigen los estudios literarios, ver con, de forma borrosa la literatura. Entonces, aquí lo que se plantea es que la teoría de la literatura es el conocimiento científico de los materiales literarios y que conocer científicamente la literatura exige la asimilación, el aprendizaje de una serie de técnicas, métodos y procedimientos que nos permitan enfrentarnos a los materiales literarios, que son materiales sensibles, desde una perspectiva inteligible. No podemos reducir la interpretación de la literatura a lo sensible, porque entonces no hacemos interpretación literaria, entonces hacemos reacciones emocionales. ¿Eh? Y claro, el conocimiento literario no es un despliegue de reacciones emocionales. Eso es lo mismo que si un médico examina a un paciente y en lugar de dar diagnóstico de su enfermedad, da simplemente eh, cuentas de, del estado de simpatía, antipatía o empatía 
que ha podido provocarle su encuentro con el paciente. Eso no tiene nada que ver, en absoluto. Es decir, ustedes pueden relacionarse con la literatura como se relaciona a alguien que experimenta sensaciones o pueden relacionarse con la literatura como alguien que la va a analizar críticamente, científicamente. Recuerden los postulados iniciales. El racionalismo, la crítica, la dialéctica, la ciencia y las relaciones sistemáticas en simploqué entre los materiales literarios. Si ustedes ignoran esto, ustedes harán otra cosa, pero no investigación literaria. En sexto lugar, la ficción. La ficción es un elemento absolutamente esencial e imprescindible en la literatura. No hay literatura sin ficción. Si ustedes me dicen que hay literatura sin ficción, pueden dejar de ver el vídeo inmediatamente. Es decir, dedíquense a la literatura sin ficción. Pero la literatura sin ficción es filosofía, es ensayo. La literatura sin ficción es un texto que está bien escrito, que tiene componentes retóricos, pero que carece de componentes poéticos. Lo suficientemente desarrollados estos componentes poéticos como para construir una fábula ficticia. Es decir, que mmm, lo que hace que la paella de mariscos sea una paella de mariscos y no simplemente una gramínea, es que aparte de la gramínea tiene otros componentes que combinados entre sí dan lugar a una paella de marisco. Es decir, para hacer literatura no basta simplemente acumular figuras retóricas, no basta simplemente construir un texto que suene bien, que tenga una eufonía al oído. La obra literaria requiere la construcción poética, no simplemente retórica, no es una acumulación de palabras, es decir, no, to, no siempre once sílabas métricas son un endecasílabo, puede haber endecasílabos literarios y endecasílabos no literarios, es decir, versos tales como mi corazón palpita como una patata frita no son versos literarios, naturalmente ustedes pueden hacer una tesis doctoral sobre los valores literarios de poesías del tipo eso, mi corazón palpita como una patata frita, bien, eso es un pareado, y, a, y además es un chiste, ¿no? En definitiva, eh, ningún cardiólogo se puede tomar en serio esto, pero es que el corazón de los poetas no es el corazón de los cardiólogos, ni el corazón de los banqueros, que es un corazón intacto. Ya saben ustedes el comentario que hacía eh, Mario Draghi en un momento dado cuando le preguntaron si, si, usted, eh, si usted se encontrara pues, en una situación enferma, eh, o alguien se encontrara en una situación de terrible enfermedad que necesitara un corazón, Ustedes, eh, y le dan a escoger entre el corazón de un banquero y, y el corazón de, de una buena persona, de una persona honrada, eh, ¿cuál escogería? Y yo dice, yo escogería el corazón de un banquero porque el corazón de un banquero está intacto. Es decir, es, es un corazón que no ha sufrido nunca nada. ¿no? Venía a decir esto, eso es, es el chiste entre comillas que contaba este señor. Bien, eh, quiere decir, el corazón de los poetas no es el corazón de los cardiólogos, pero versos como mi corazón palpita como una patata frita, Evidentemente tiene una figura retórica que es un pareado, tiene una figura que es una, eh, en fin, es, es una semilicadencia, es, un, es, una, es una rima eh, final, una epífora, vamos a decir, casi fonética, pero no es literario, es decir, es una manifestación cultural, pero no es una manifestación literaria, es una chorrada, por, por decirlo claramente. Entonces, no, no se empeñen en buscar ficción donde no la hay, para convertir algo artificialmente en literatura, porque aunque cortáramos el rabo a todos los gatos del mundo, los gatos que nacieran de esos gatos con rabo amputado nacerían con rabo. Quiero decir que la literatura, aunque tratemos de llevar a cabo una ablación de sus componentes, como por ejemplo suprimir la ficción, esencialmente hablando siempre requerirá la ficción. Es decir, no hay literatura sin ficción. La literatura sin ficción es un simulacro literario o simplemente una forma patológica de hacer creer que lo que tenemos delante es literatura. Es decir, es una falsa, eh, es un espejismo, es una alucinación, en definitiva. Por otro lado, cuando ustedes estudian la ficción en la literatura, tienen que saber mmm, a qué teoría de la ficción se suscriben. Aún inconscientemente ustedes se suscriben a una teoría de la ficción, y hay varias teorías de la ficción, pero básicamente podríamos reducirlas a tres. Aquellas que consideran que la, la realidad supera la ficción, es el concepto aristotélico, en virtud del cual, en virtud del cual eh, la literatura, el arte, es una imitación de la realidad y, por tanto, al imitar la realidad, pues la, la, la imitación artística siempre va a estar por debajo de, de los logros de la realidad. La realidad es el modelo y el arte es una variable. Es también eh, las tesis del realismo socialista, es decir, un reflejo de la realidad. Pero luego, por otro lado, tenemos las, las tesis de la ficción de variante kantiana, que consideran que la ficción supera la realidad. Y la ficción supera la realidad porque el arte es una construcción imaginaria, más allá de la propia realidad, 
y la ficción que brota de esa construcción imaginaria más allá de la propia realidad supera la realidad. Hay una tercera variante que es la platónica, en virtud de la cual la realidad que tenemos delante es una ficción y la verdadera realidad es la que está más allá, es la que está en el mundo de los muertos. Y Platón habla de esto con una absoluta soltura, como si hubiera estado en el mundo de los muertos, hubiera visto todo aquello, hubiera vuelto y lo hubiera contado en la república. Es una cosa fascinante cómo se ha podido dar tanto crédito a una obra tan paranoica, verdaderamente, como es la república de Platón y a muchos de sus ensayos. Es decir, Platón despachó en su vida una serie de ideas diciendo que los poetas eran unos locos cuando en realidad si él se hubiera mirado al espejo de lo que escribió comprendería tal vez alguna vez que escribió obras absolutamente psicopáticas pues, la, la república es la obra de un psicópata verdaderamente es de, es de un individuo que no tiene ningún conocimiento de lo que es la realidad imaginar que un grupo de filósofos apoyados por el ejército pueden implantar un totalitarismo feroz en, en, en la totalidad de la Tierra es no tener ni idea, es decir, si aún hubiera dicho que un grupo de, 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 de empresarios o de amigos del comercio apoyados por fuerzas bélicas pueden mantener un orden mundial aún se habría aproximado a lo que es el siglo XXI pero considerar que los filósofos, que son la cosa más ingenua que puede haber eh, realmente interpretando la realidad los filósofos interpretan la realidad leyendo a los filósofos la gente común y corriente interpreta la realidad trabajando simplemente, enfrentándose laboralmente a ella eh, pues, el caso de Platón es, es, es el de una ficción sin la menor gracia posible porque claro, considerar eh, que, que se puede diseñar con la ingeniería política que describe en la república pues un estado en el que los filósofos gobiernen con el apoyo del ejército eh, impongan un modelo de vida absolutamente totalitaria donde la literatura no existe, además una sociedad en la que la literatura no existe es una sociedad sin libertad pues defender la literatura básicamente es defender la ficción y defender la libertad pero es que hay una cuarta teoría de la ficción aparte de estas tres básicas y es que la ficción es una materia que carece de existencia operatoria es decir, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tener un encuentro real, una cita real, ni con Don Quijote, ni con el príncipe Hamlet, ni con Dante y Virgilio caminando por el infierno. Es decir, que las criaturas literarias, las figuras literarias, son realidades materiales, porque de hecho nosotros las construimos y accedemos a ellas materialmente a través del lenguaje. El lenguaje no es inmaterial, el lenguaje se objetiva en obras literarias e incluso oralmente, por lo tanto, si el lenguaje fuera inmaterial, sería una construcción fantasmagórica que no podríamos percibir por los sentidos. Hasta los fantasmas se tienen que materializar para que podamos saber que existen. Otra cosa es que se materialicen acústicamente y no físicamente, etcétera, etcétera. Pero, es decir, considerar que la literatura es inmaterial es no saber lo que es ni la materia ni la literatura. Eh, vamos, que, que le digan a los bibliotecarios que la literatura es inmaterial la cantidad de veces que tienen que mover libros. Es decir, parece mentira que alguien que se dedica a la literatura diga que la literatura es inmaterial. Entonces, no ha entrado nunca en una biblioteca. Entonces, cuando lee un libro, ¿qué lee? Lee inmaterialidades. O sea, tiene capacidad para relacionarse con formas incorpóreas. Si la literatura fuera inmaterial, sería una forma incorpórea. No hay formas incorpóreas. Salvo para, la, para Platón, que pareció haber ido a hablar con ellas, conoció las ideas puras y volvió. ¿No? Pero bueno, aparte de eso, que se llama paranoia, simplemente eso es un trastorno de personalidad, paranoico completamente, pues eh, en fin, y, luego, y este es al que se permitía llamar locos a los poetas, él, él, menudo ejemplar. Bien, la teoría de la ficción que ustedes usen, sean o no conscientes de ella, es algo que va a reflejar el grado de conocimiento que en su tesis doctoral tengan sobre la ficción literaria. Entonces hagan un chequeo de todas estas características en su tesis doctoral. Séptima cuestión, los géneros literarios. El género es el conjunto de características comunes que pueden identificarse entre las diferentes partes que constituyen una totalidad. Es decir, el género son características comunes entre partes diferentes. Es decir, características análogas entre partes distintas que constituyen un todo. Es decir, el, el lazarillo AMDG de Pérez de Ayala y los trabajos de Wilhelm Meister eh, son tres novelas distintas, pero todas ellas tienen en común una característica, que es el ser una novela de aprendizaje. El Wilhelm Meister, eh, suele decirse que Wilhelm Meister de Goethe es una de las primeras novelas de aprendizaje. No han leído Lazarillo, no, no es el Lazarillo una novela de aprendizaje, además de ser una novela picaresca. Es decir, a Lazarillo, la picara Justina y la lozana andaluza son tres novelas picarescas. Pero es que Lazarillo es también un Bildus Gomán o una novela de aprendizaje, como lo es AMDG, Retrato del artista adolescente o los trabajos de Wilhelm Meister de Goethe. 
¿eh? claro, evidentemente, son novelas que, siendo diferentes entre sí, presentan características comunes. Eso es el género. Cuando ustedes en una tesis doctoral hablen de literatura, tienen una cita con el género literario. Otra cosa es que ustedes la ignoren o no esta cita, pero tienen una cita con el género literario. Fíjense ustedes, les voy a leer una secuencia, quiero leerla, porque no, no quiero hablar en este punto de memoria. En, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, se dice, se dice en las últimas estadísticas eh, de una encuesta realizada por Juan Paul en nombre del Trif Books, se dice que los géneros literarios, así lo mismo lo dicen, ¿eh? los, los eh, géneros literarios más populares en Estados Unidos son los siguientes. Ya me dirán ustedes si esto son géneros y si son referidos a literatura, porque lo que voy a mencionar aquí no es literatura, son tipos de libros, pero no géneros literarios. Bueno, pues ese es el concepto, esa es la teoría literaria que maneja la anglosfera. Ya les digo que no puede haber una buena teoría literaria donde hay una mala literatura. De esto no puede salir una teoría literaria. Y, e incluso hablan de géneros literarios para referirse a tipos de libros editoriales, no son más que productos editoriales. El número, fantasía, romance, historia, ciencia ficción, comedia, acción y aventura, misterio, horror, thriller o misterio, de nuevo misterio, autoayuda, mitología y LGBTQIA+. Claro, estos no son géneros literarios, estos son tipos de libros que como productos comerciales tratan de venderse en una sociedad que no sabe lo que es la literatura, ni le importa. Tengan en cuenta que en Estados Unidos nunca ha habido pasión por la literatura. En Estados Unidos no se lee literatura, en Estados Unidos se leen cosas. Como se leen aquí también, indudablemente. Pero, claro, decir que estos son géneros literarios es no saber ni lo que es la literatura, ni lo que son los géneros, ni lo que son los productos culturales que financieramente mantienen editoriales. Porque hablar de la fantasía como género literario, el romance como género... La historia no es un género literario, amigo. La historia es el conocimiento científico de los hechos pretéritos. La ciencia ficción no es un género literario, es un género de escritura, pero no necesariamente literario. El misterio, el horror, el thriller, la autoayuda... La, la autoayuda no es un género literario, la, la, auto, la autoayuda es un timo filosófico. ¿no? Es una forma de autoengaño, en definitiva. Entonces, claro... Si nosotros utilizamos categorías propias del mundo anglosajón para interpretar la literatura y desconocemos las categorías que la historia literaria de tradición hispano-grecolatina nos ha proporcionado, lo único que conseguimos es hacer tesis doctorales que están en consonancia con el siglo XXI, pero que morirán en 24 horas. Es decir, tesis doctorales con una obsolescencia de 24 horas. Si ustedes quieren hacer tesis doctorales con obsolescencia programada, pues pueden hacerlo, naturalmente. Pero tengan en cuenta que la tesis doctoral es uno de esos trabajos que, al cabo de unos meses, puede resultar completamente vergonzante. ¿no? O no, pero les advierto de estos riesgos. Último punto, 8. La literatura comparada. Cuando ustedes se enfrenten en una tesis doctoral a una obra literaria, tengan en cuenta las relaciones que esta obra literaria exige con otras. Hay obras literarias que exigen más relaciones que otras. Hay obras literarias que tienen unas relaciones de una gran envergadura, pero no prescindan de la conciencia que exige prestar atención a estos hechos. El Quijote es una obra literaria que tiene relación con muchas obras literarias, pero no con el budismo. Entonces, claro, si ustedes establecen relaciones literarias que no sean racionales, que no sean críticas, que no sean científicas, que no tengan un fundamento dialéctico, pueden equivocarse. Tienen naturalmente que seleccionar esas posibles relaciones literarias, pero tienen que acertar en las que planteen. No pueden plantear disparates. Solo pueden plantear disparates si se aseguran un tribunal que acepte sus disparates. No les faltará quien lo haga, pero otra cuestión es que ustedes quieran hacer una tesis doctoral para cumplir con un currículum o quieran hacer una tesis doctoral para interpretar literatura. Eso ya es una cuestión de cada cual. La cita con la literatura comparada es absolutamente inexcusable, y les advierto de algo importante. La posmodernidad es incompatible con el ejercicio de la literatura comparada. ¿Por qué razón? Porque la posmodernidad se pasa en el planteamiento de la isovalencia de las culturas, y dice Todas las culturas son iguales, por lo tanto todas las literaturas son iguales, porque las literaturas se disuelven en cultura. En consecuencia, si todas las culturas son iguales, porque todas las literaturas son iguales, entonces no hay nada que comparar. Porque no se puede establecer una comparación entre dos términos idénticos. Si todas, las, si todas las literaturas son iguales, se acabó la literatura comparada. 
Bien, esta es una ablación ya no solo de la literatura, sino de una, metodología, de, de una metodología de interpretación literaria como es la literatura comparada, que es la relación crítica entre materiales literarios, autores, obras, lectores y transductores. Estos ocho puntos son, a mi juicio, absolutamente fundamentales para revisar críticamente los planteamientos metodológicos, las opciones metodológicas que ustedes tienen en el siglo XXI para realizar en cualquier universidad de hoy una tesis doctoral sobre teoría de la literatura y crítica literaria. Si las quieren tener en cuenta, son muy libres de hacerlo, y si no, también. Pero tengan, tengan algo muy presente, tengan algo muy presente, y es que una tesis doctoral mal hecha es una tesis doctoral de una obsolescencia limitada a 24 horas. Y solo una última cuestión. En la originalidad de las tesis doctorales, presten atención a esto. Ustedes pueden hacer una tesis doctoral que sea un kitsch. ¿Cómo se hace una tesis doctoral que sea un kitsch? repitiendo literalmente lo que han dicho ya otras personas antes que ustedes. Eso es un kitsch. Si su tesis doctoral se entiende leyendo solo el título, no hace falta pasar a la siguiente página, porque será una tesis doctoral como todas las demás. Será una más del mismo tipo, del mismo género. Es decir, si ustedes escriben una novela rosa, bastará que el lector haya leído a Corín Tellado con anterioridad para descartar la novela de ustedes, porque ya conoce cómo funciona la novela rosa. ¿Eh? Si su tesis doctoral no es original, si es solamente un kitsch, no es que tenga una obsolescencia de 24 horas, es que no la va a leer nadie. ¿No? No la va a leer nadie. ¿Cómo se supera el kitsch? Ustedes pueden hacer un método original, lo cual es bastante difícil en una tesis doctoral, porque es muy difícil que alguien que haga una tesis doctoral tenga la potencia para crear un nuevo método de interpretación literaria. Eso es bastante difícil. No diré que es imposible, pero es bastante difícil. No lo conozco, no he conocido ningún caso. Pero ustedes al menos pueden utilizar un método que sea más original que otros. Porque si ustedes hacen la enésima tesis doctoral sobre el mismo método en el que se llevan 50 años haciendo tesis doctorales, el resultado va a ser mucho más pobre, es decir, mucho menos original, que si ustedes utilizaran un método más nuevo, más original, más insólito, más reciente. ¿Eh? Por otro lado, si ustedes hacen una tesis doctoral sobre un tema conocido, aunque sea un tema de moda, eso les puede dar más visibilidad o más audiencia en un día, pero al día siguiente ya pasará, porque será la tesis 7584 que se haya hecho sobre el mismo tema. ¿Eh? Es decir, que si ustedes repiten un tema o repiten una metodología, van a hacer un kitsch. Si, si utilizan un tema nuevo con una metodología conocida, pueden desarrollar las potencialidades de esa metodología. Si utilizan un tema conocido con una metodología nueva, quizá puedan ofrecer nuevos puntos de vista metodológicamente hablando sobre ese tema ya conocido. Y si utilizan una metodología nueva con un tema nuevo, entonces ya arrasarán, porque esa tesis doctoral tendrá una pervivencia en el tiempo mucho más potente y mucho más poderosa que la que pueda hacer alguien que repita los temas y que repita los métodos. En este punto, eh, insisto, se resume la sesión fundamental de, de esta intervención en el que yo les planteo que si hacen una tesis doctoral en las universidades del siglo XXI sobre teoría de la literatura y literatura comparada, tengan en cuenta estos procedimientos que son los que se exponen en la crítica de la razón literaria. Thank you.